Ja, wacht even, je had toch die, die strategie? Waar, waar is de uitvoering? Die vraag stelde prins Constantijn ruim anderhalf jaar geleden al. Overheden en het bedrijfsleven in Nederland werken samen aan de Smart City aanpak. Nu nog vooral in pilots, maar dat moet veranderen. Je ziet nu heel veel experimenten. Maar die experimenten zijn eigenlijk losgetrokken van alle moeilijke vragen rond uh, publieke aanbesteding, rond de uitvoering van gevestigde belangen. Hoe je het doet, hoe je gaat van uh, het experiment, een geslaagd experiment, naar het opschalen, dat is toch wel de uitdaging. Op vraag van Mark Rutte werd door de Nederlandse Smart City Community gezamenlijk de Smart City strategie geschreven. Gezamenlijke missies volgden en de pilots nemen toe. Maar nu moeten we opschalen naar echte projecten met echte maatschappelijke impact. Vaak zie je dat als het geld op is of de tijd is op, dan is ook het project voorbij. Dus er wordt niet aan kennisdeling gedaan, maar ook niet aan opschaling. Daarom werd tijdens de Smart City World Expo in Barcelona door het C-level van vooraanstaande Nederlandse Smart City bedrijven besloten een gezamenlijk geluid te laten horen aan de overheid. Om zo naar een volgende fase te komen. In twaalf interviews kwamen de hoofdoorzaken die opschaling in de weg staan naar voren. Zoals het gebrek aan standaardisatie. Wat volgens mij vooral gaat helpen is dat we een aantal zaken vinden waarin we elkaar comfort kunnen geven. Dus waar we standaarden over afspreken. Standaarden en de traditionele wijze van aanbesteden is volgens ondernemers nog vaak een bottleneck. Nou, er zijn gelukkig al wijzigingen aan, uh, aangebracht. Uh, we kennen inmiddels uh, sinds anderhalf jaar ook het innovatief aanbesteden. Alleen je ziet als je kijkt naar de percentages gemeenten die daadwerkelijk van die nieuwe methodiek gebruik maken omdat ze er nog, ja, of nog onbekend mee zijn, zijn nog maar heel erg klein. Ook de pilot-specifieke afspraken beperken de opschaling. En dan is het maar de vraag of dat de beheersorganisaties eigenlijk wel geschikt zijn om die opschaling in de toekomst ook weer te kunnen oppakken. Standaardisatie kan bijvoorbeeld gaan over vaste afspraken over platformen, metingen en systemen. Met name als je ze aan elkaar wilt knopen, dan ontstaan er nog wel eens problemen. En het zou fijn zijn als bijvoorbeeld vanuit de overheid of een samenwerkingsverband met bedrijf, dat er tot één standaard wordt gekozen. Het bedrijfsleven kan de overheid daarom laten zien wat de echte meerwaarde is bij een grootschalige uitrol van smart city oplossingen. Zodat het niet alleen gaat over de innovatie of het techie gehalte van zo'n oplossing, maar dat het veel meer gaat over hoe kunnen wij uh, dankzij dit soort oplossingen minder verkeer in een stad hebben. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we bepaalde data bij elkaar brengen zodat het voor de inwoners van de stad wat prettiger wordt. We zijn al 25 jaar bezig met Smart City. Dat is een, een leuke term die ooit bedacht is, maar toen leefde er nog niet in een wereld waar internet zo'n grote rol speelde, waar we allemaal met een mobiele telefoon rondliepen die allerlei dingen kan. En dat biedt weer een hele hoop nieuwe kansen en mogelijkheden. En dan gaat het dus over de infrastructuur. Een van de belangrijkste voorwaarden voor Smart City opschaling. We moeten de huidige infrastructuur nu al klaarmaken voor de toepassingen van morgen. Als we kijken bijvoorbeeld naar de openbare verlichting. We hebben de afgelopen nou, decennia hebben we natuurlijk openbare verlichting binnen gemeenten gezien als een paal waar een lampje aan brandt. Maar dat is niet meer zo. Nou, de Smart City heeft juist helemaal niks meer met verlichting te maken. Die gaat juist over luchtkwaliteit, veiligheid, mobiliteit, communicatie, 5G, toepassingen. Dus het heeft eigenlijk valt het helemaal niet meer binnen het gebied van de verlichtingspersoon. En het denken en de omslag maken om dit soort traditionele objecten om te bouwen naar slimmere objecten, om ze juist ook open te stellen voor dit soort nieuwe toepassingen, dat is vaak nog echt één grote brug te ver. En dan gaat het over verlichting, maar dat geldt ook voor allerlei andere smart city toepassingen. De overheid zou dus anders moeten denken. Dat gebeurt nu alleen op kleine schaal. Laat het bedrijfsleven gewoon vooral lekker ondernemend zijn. Ik denk toch dat het samenbrengen van zaken, dat daar een belangrijke rol voor de overheid blijft. Want anders dan komt het bedrijfsleven ook niet los met, met, met goede dingen, goede initiatieven. Anders samenwerken dus, maar de manier waarop is nog voer voor discussie. Nou, wat je volgens mij vooral ziet is dat we nog niet hebben uitgevonden op welke manier we dat met elkaar moeten doen. Dus de samenwerkingsvorm, de financieringsvorm, de rolverdeling tussen partijen, de contracten die daarbij horen. Dat is eigenlijk allemaal nog niet bedacht. Er zijn nog geen standaarden voor. De geïnterviewde ondernemers hebben allemaal hun visie op hoe Smart City op te schalen is. Ze weten dan ook wel wat ze zouden doen als ze zelf staatssecretaris zouden zijn. Ik denk dat ik de samenwerking zou zoeken tussen de experts, zijn de experts van de universiteit als uit het bedrijfsleven. En juist door die combinatie te gaan zoeken kan je heel erg sterk gaan sturen op beleid en met informatie dus ook verbetering aanbrengen. En ik zou daarin vooral zoeken naar hoe ik partners kan contracteren in plaats van dat ik klussen in de markt zet. Ik denk dat een staatssecretaris ook veel meer nadruk moet leggen op die nieuwe wijze van aanbesteden die gewoon mogelijk is gemaakt 
in 2017 in de wet. Ik zou als staatssecretaris daar ook wel op doorpakken. Kies verschillende oplossingen, evalueer die en kijk wat het meest effectief was. En ga dan opschalen naar de grotere problematiek. Wie neemt de coördinatie in Nederland om samen en gericht te investeren in smart city toepassingen? Want... Wie had toch die, die strategie? Waar, waar is de uitvoering?